Jahre 1830 waren sieben Jahre seit der Gründung der jungen Mexikanischen Republik vergangen. In der ersten unsicheren Zeit der nationalen Unabhängigkeit versuchten einige Provinzgouverneure, die von der Hauptstadt weit entfernt lebten, die Menschen, die von ihnen abhängig waren, zu unterdrücken und auszubeuten. Doch es gab einige tapfere Männer, die sich gegen sie erhoben. Und ihrem Mut und ihrer Besonnenheit war es zu verdanken, dass dieser Spuk bald ein Ende hatte. Einer dieser Männer, der in der Provinz Kalifornien einen legendären Ruf hatte, war Zorro. Der Gouverneur dieser Provinz, Don Manuel de Paradez, verfolgte ihn vergeblich. Und deshalb beschloss er sich an der Frau und an dem Sohn Zorros zu rächen. Und so wurde eine neue lange Reihe von Kämpfen und Repressalien ausgelöst, die dieses Land mit Blut und Tränen durchtränkten. Das wirst du schon sehen. Mein Sohn.
mein Kleiner. Was werden Sie jetzt mit dem tun, Pater Geronimo? Ich weiß es noch nicht. Man kann ihn doch unmöglich aussetzen. Er ist der Kirche anvertraut worden. Dieses Kind gehört dem Herrn. Ich werde es nehmen. Und zieh es groß. Aber Clara, du hast schon ein Kind. Genügt dir das nicht? Pater, es ist genug da, um zwei aufzuziehen. Mein Mann hat sich schon immer einen Sohn gewünscht. Es ist mir recht, Clara. Er soll dein Sohn sein. Aber zuerst muss er getauft werden. Da, wo er gefunden wurde in der Mission de Nuestra Señora de Guadalupe. Und deshalb wollen wir ihm den Namen geben, Diego de Guadalupe. Kommt, wir wollen ja, die Taufe vorbereiten. Recht, Pater. Zehn Jahre lang verfolgte Don Manuel de Paredes die Spuren des geheimnisvollen Rächers, aber vergeblich. Der Name Zorro wurde ihm zu einem Schreckensbild. Er wusste, er würde erst dann wieder ruhig schlafen können, wenn er Zorro an den Galgen gebracht hätte. Verräter! Da. Um des Himmels Willen, öffnet schnell, ich bin verwundet. Mein Gott. Danke, vielen Dank. Was ist geschehen? Die Soldaten des Gouverneurs. Machen Sie bitte keinen Lärm, damit meine Kinder nicht aufwachen. Wir sind schon wach. Ihr macht jetzt sofort, dass ihr ins Bett kommt. Bist du ein Soldat? Nein. Wie heißt du denn? Sag mal, kommst du von weit her? Verfolgen dich die Soldaten des Gouverneurs? Brauchst du unsere Hilfe? Du kannst auf mich rechnen. Mit zwei Degen kann man mehr anfangen als mit einem. Nein, mit drei Degen. Woher wollt ihr beiden denn wissen, hm. dass meine Sache gerecht ist? Die Soldaten des Gouverneurs suchen doch nur ehrenhafte Männer. Diego, sei endlich ruhig. Meine Kinder haben das von den Bauern gehört, die sich über die vielen Verhaftungen beklagen und die Ungerechtigkeiten der Regierung. Senor, Sie sind ja schwer verwundet. Ich glaube, es ist das Beste, wenn wir Pater Geronimo holen. Er ist der Vorstand unserer Mission. Er ist sehr zuverlässig, haben Sie keine Angst. Maria, hol Wasser, ich muss die Wunde gleich auswaschen. Ja, Mutter. Diego, lass die Degen liegen, lauf sofort los und hole Pater Geronimo. Wenn mein Sohn noch leben würde, wäre er jetzt genauso alt. Oh, Aber leider... Traurig für Sie. Er ist schon als kleines Kind gestorben. Halt! Seht mal, wie hübsch der baumelt. Ein wahres Prachtstück. Ja. Wie ein Hampelmann. Die Nacht wird kalt, hoffentlich friert er nicht zu sehr. Du kannst ihm ja deinen Rock geben. Er schied ihm ganz recht, so sollte es allen Verrätern gehen. Links, schwenk, abschießen! Hey, bleib stehen! Sargento! Lass mich los! Wo willst du hin? Was geht dich das an? Was machst du da, Pedro? Es ist befohlen worden, dass niemand auf der Straße sein darf. Was machst du schon Lass spät auf los. der Straße? Lass hä? mich los! Los, fang ihn ein! Zum Teufel! Aufgesessen, los! Sargento, da hinauf! Abteilung Marsch, mir nach! Mutter, die Soldaten kommen! Mach nicht auf! Jetzt sind sie schon da! Mach nicht auf, Mutter! Der Kerl, den wir suchen, hat sich bestimmt hier versteckt! Gibt's hier noch einen Ausgang? Ja, durch den Garten. Ich komme mit. Ich komme mit. Es geht nicht, es geht nicht. Sie stehen schon vor der Gartentür. Diese Hunde! Aufmachen! Aufmachen! Macht sofort auf! Aufmachen! Macht die Tür auf! Achtung, der Gouverneur! Er ist da drüben. 
drin, Exzellenz. Gibt es noch andere Ausgänge? Ja, Exzellenz, aber das Haus ist umstellt. Öffnet im Namen des Gouverneurs! Ihr verschwendet nur eure Zeit. Brecht die Tür auf! Gehen Sie mit den Kindern rauf. Ich bleibe unten. Warum verfolgt man Sie, Der Gouverneur Senior? hat meine Frau und meinen Sohn getötet. Warum? Um der heiligen Jungfrau willen. Haben Sie schon einmal einen Tyrannen gesehen, der gerecht handelt? Schnell, du musst versuchen, über das Dach zu fliehen. Dazu ist es jetzt zu spät. Oh. 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 Meiner Leute werden nicht mit einem einzigen Mann fertig. Er ist ein richtiger Teufel. Das ist möglich, Exzellenz. Aber der Teufel endet in der Hölle. Nein. Ich will ihn lebend. Es soll ihm weit schlimmer ergehen als im Fegefeuer. Holt mir diesen Burschen her. Lass ihn! Lass mich los! Lass mir doch meinen Sohn! Lass ihn! Lass ihn! Lass ihn. Ich wollte oh, nicht Ruhe! Leute! Jesus! Lass mich los! Lass mich los! Ich bitte mir Ruhe aus! Ich habe gesagt, ich bitte mir Ruhe aus! Ruhe, Nordic. Seit zehn Jahren bin ich hinter dir her. Aber endlich habe ich dich doch gefangen. Du wirst mir jetzt sofort deinen Degen geben. Wenn du es nicht tust, dann wollen sie ihn töten? Du hast es erraten. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie ein Kind töten. Diego! Diego, mein kleiner Junge! Sie soll ihren Mund halten! Diego! Bring mich doch um, aber lass sie leben! Lass sie leben! Lass! Beeile dich, Ortiz! Ich habe keine Zeit mehr zu verlieren! Jetzt ist es genug! Ich schieße diesem Bengel eine Kugel durch den Kopf! Diego! Mutter! 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 Ihr habt meine Mutter getötet! Ihr Mörder! Mutter! Mutter! Zum Teufel. Ich habe verloren. Ich kann nicht mit so gemeinen Waffen kämpfen wie Sie. Lassen Sie das Kind los, Mörder. Aber erst musst du mir deinen Degen geben. Mein Degen. Hier ist mein Degen. Diego, lauf! Verfluchter Mörder! Verfluchter Mörder! Denk daran! Denk immer an diesen Tag! Denk daran, solange du lebst! Verschwinde, Junge! Man hörte nichts mehr von Zorro. Zehn Jahre später war sein Name nur noch eine Legende, die die armen Bauern von Kalifornien wie einen Schatz hüteten. Maria! 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 Maria!
cielito lindo junto a tu boca No se lo des a nadie cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tiene cielito lindo junto a tu boca No se lo des a nadie cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. ¡Bravo! Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Sind Sie nicht herrlich wie eine Nachtigall? Wunderbar. Una flecha en el aire, cielito lindo, tiró Cupido. Él la tiró jugando, cielito lindo, y a mí me ha herido. Una flecha en el aire, cielito lindo, tiró Cupido. Él la tiró jugando, cielito lindo, y a mí me ha herido. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llore, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ay, 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 Gebe. Was dir passieren würde, ich würde dir eine runterhauen. Das glaube ich dir nicht. <lacht> Beim Schrubbert meines Großvaters, dieses Mädchen hat eine Stimme wie eine Nachtigall. Und ihre Augen leuchten wie Feuer und ihre Hände sind so stark wie die eines Kutschers. <lacht> Werden Sie nicht bedient, Caballeros? Das ist nicht wichtig. Wir haben Ihnen zugehört. Wir haben Ihre Schönheit bewundert. Vielen Dank, Senor. Und was wünschen Sie? Ach, können Sie sich das nicht denken? Ach, ich verstehe. Lupita, kümmere ja. dich um die Caballeros. Wenn wir verheiratet werden, könnte ich dich vor dieser Belästigung schützen. Dazu brauche ich dich doch nicht gleich zu heiraten. Ich kann mich sehr gut allein schützen. Die Liebe macht Maria schon wieder einen Heiratsantrag. Und jeden Tag sagt sie nein. Bist du es nicht müde, allein zu sein? Natürlich bin ich es müde. Aber wenn ich allein bin, fühle ich mich immer noch am wohlsten. Apropos, weißt du eigentlich, wo die Ego ist? Die Ego, wo soll der sein? Er versteckt sich hinter der Sultane von Pater Geronimo. <lacht> Schade, dass du dich nicht zum geistlichen Amt berufen fühlst. Du wirst wirklich ein großartiger Priester geworden. Sie wissen doch, ich habe nie Talent für Latein gehabt, Pater Geronimo. Da hast du recht. Für heute brauche ich dich nicht mehr. Morgen früh musst du aber pünktlich sein. Und vergiss nicht, die Glocken zur Messe zu läuten. Ich werde pünktlich sein. Dann bis morgen, Diego. Gute Nacht, Pater. Zorro, ich werde euch gleich mal zeigen, was ich mit dem Zorro machen werde. So mache ich's. Ausgesetzt, dass Sie genügend Zeit haben, sich zu verteidigen. Zorro. Das ist ein Name, der noch niemandem Glück gebracht hat. Vor Jahren gab es schon mal einen, der nannte sich auch Zorro. Der hat aber keine Maske gehabt. Weißt du, was mit dem geschehen ist? Ich möchte nicht in seiner Haut stecken, Cavalero. Der neue Zorro wird genauso enden wie er. Ja, ja, sicher. Aber bis ihr ihn erwischt, wird ihr euch noch viel zu schaffen machen. Denn ihr müsst doch wohl zugeben, Cavalero, dass der neue Zorro eine gute Klinge schlägt. Und was ist mit uns? Können wir denn nicht fechten? Warum unterhaltet ihr euch nicht über was anderes? Dieses ewige Gerät über Zorro, den gibt es nicht. Der lebt nur in eurer Fantasie. In der Fantasie betrunkener Soldaten. Es ist keine Fantasie. Ich weiß, dass es Zorro gibt. Hast du ihn vielleicht gesehen? Ich nicht. Aber es könnte sein, dass einer von denen hier weiß, wer er ist. Na du zum Beispiel. Oder du. Oder du, Maria. Sag uns, wie der Kerl wirklich heißt. Ich weiß nicht, wer er heißt und wer er ist, aber ich weiß, wer du bist und wie du heißt. Säufer! Du kannst das nicht leugnen. Wenn ihr nicht alle dabei helfen würdet, den Kerl zu verstecken, wäre dieser feige Hund schon längst hinter Schloss und Riegel. Der Zorro ist kein feiger Hund. Was? Es kann möglich sein, dass er heute Abend noch in die Albergo kommt und allein gegen euch alle antritt. Ihr werdet schon sehen. Da ist er. 
Der, der Zorro? <lacht> Aber wie kann das der Zorro sein? Er sieht aus wie ein Küster. <lacht> Guten Abend, Senores. Guten Abend, Maria. Guten Abend, Diego. Es war mir nicht möglich, eher hier zu sein. Ich hatte noch in der Kirche zu tun. Ich habe das Gefühl, dir vergeht ein dreckiges Lachen heute noch. Wenn du müde bist, geh nach oben. Nein, ich bin nicht müde. Du hast noch viel zu tun. Ich werde dir helfen. Wie du willst. Danke, Diego. Also, du verteidigst diesen Zorro, diesen Feigling. Ich verteidige doch nur mich und meine Leute. Es gab eine Zeit, da war dieses Land groß und glücklich. Die Bauern hatten Getreide und Vieh und waren reich. Und jetzt haben sie nicht mal genug Brot für ihre Kinder. Mir kommt es vor, als redest du etwas zu viel. Und was du da redest, gefällt mir nicht. Zorro hilft den Armen. Er hat keine Angst vor euch. Die Belohnung, die euer Gouverneur ausgesetzt hat, ist doch einfach lächerlich. Niemand von uns wird ihn verraten. Aha. Euer Zorro hat also keine Angst, was? Aber du hast doch Angst, Bauer. <lacht> Mal sehen, was du dazu sagst. Ah. Bleib ruhig. Nun wollen wir mal sehen, was das Großmaul aushält. Ja. So, ich schlage noch so viel, ihr wollt. Zorro wird mich recht. Es wäre dir wohl lieber, wenn dein berühmter, famoser Zorro an deiner Stelle wäre. Solange wir ihn nicht haben, müssen wir uns mit dir zufrieden geben. <lacht> Los, wir wollen ihm zeigen, was wir können. Ja. <lacht> Los, hoch mit dem Vogel! Ja, hoch mit ihm! Hey, 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 wie geht es dir? Ich bin noch am Leben. Patrona, bring diesem Mann was zu trinken. Es ist ganz gleich, was es kostet. Fürs Bezahlen sorgen diese edlen und tapferen Caballeros. Kommt, wer wagt es, mit mir den Degen zu kreuzen? Na los! Oh. Vorwärts! Kommt doch! Heran, heran, ihr tapferen Soldaten! Ihr, ich bin allein, ihr seid ein Dutzend. Na, wer möchte der Erste sein? Ihr traut euch wohl nicht, ihr Maulhelden, hä? viel zu betrunken, um den Degen zu halten. Oh. <lacht> ruhig, ganz ruhig. Ist schön. Wisst ihr eigentlich, warum ich hier bin? Als ich vorhin hier vorbeiging, hörte ich Geschrei. Ich sah durch das Fenster. Und da war ich doch sehr erstaunt, euch außergewöhnlich edle und tapfere Männer, denn das wollt ihr doch alle sein, dabei zu beobachten, wie er diesen armen Kerl schlugt. Das ist nicht gerecht. Und deswegen werde ich euch das heimzahlen, ihr tapferen Krieger des Gouverneurs. <lacht> Abteilung kehrt? Wunderbar. Bravo! Stillgestanden! Richtet euch! Bauch rein! Hopp! So ist es gut. So und nun komm her, mein Freund. Jetzt kannst du es den Caballeros zurückzahlen. Mit Vergnügen, Zorro. Und merkt euch das, Caballeros. Jeder, der es wagen sollte, Widerstand zu leisten, bekommt meinen Degen aus bestem Toledaner Stahl in den Leib. Los! Fang doch an! Mit dem größten Vergnügen! So! Bleib 
Soldat in Bayern, wie es sich für tapfere Soldaten gehört. Ja, ja. Und vergesst nicht, dass ich euch beobachte. Und wer es wagen sollte, sich zu wehren, wird Bekanntschaft mit meinem Degen machen. Jetzt habe ich genug. Ich könnte noch stundenlang weitermachen, aber ich habe einfach keine Lust. Wie lange soll das noch so weitergehen, Zorro? Haben Sie sich noch nicht genug amüsiert? Alles muss doch mal ein Ende haben. Was soll denn das bedeuten? Warum seid ihr denn angetreten? Durch das Küchenfenster habe ich einen Mann gesehen, der in großer Eile davon galoppiert ist. Er trug einen langen Umhang und hatte eine schwarze Maske vor dem Gesicht. Ich konnte ihn nicht erkennen. War er vielleicht hier? Ein maskierter Mann. Ja. Der Zorro? Aber er ist doch noch da, hinter dem Vorhang. Hier? Ja. Er hat sich aufgelöst. Komm schnell auf die Pferde. Vielleicht können wir ihn noch erwischen. <lacht> Schon wieder dieser verfluchte Kerl, dieser Zorro. Colonello, ich muss diesen Kerl haben und zwar so schnell wie möglich. Tot oder lebendig! Wir werden eine große Treibjagd veranstalten, Exzellenz, ja? Eine riesige Treibjagd, die sich bis auf die entferntesten Gegenden des Landes ausdehnt. Dieser Mann kommt und verschwindet wie ein Gespenst. Bravo, Colonello. Sie glauben also auch an diese alberne Legende. Er ist ein Mann wie alle anderen, der sich gerne prügelt. Es ist das Beste für uns alle, Colonello, wenn Sie mir diesen Banditen schnellstens herbeischaffen, tot oder lebendig. Ihnen kann ich es vor allen Dingen wärmstens empfehlen, die Sache schnell zu erledigen. Es ist zu Ihrem Vorteil. Was ist los? Der Marquis de Santa Anna, Euer Exzellenz. Lass ihn herein. Gehen Sie jetzt, Colonello. Und vergessen Sie es nicht. Sehr wohl. Marquis. Colonello, Sie haben mich hierher gebeten, Exzellenz? Mein lieber Marquis, hören Sie auf, mich Exzellenz zu nennen. In Kürze bin ich Ihr Schwiegersohn. Sie wissen doch genau, ich habe die Einwilligung, dass Sie meine Tochter heiraten, nicht sehr gern gegeben. Aber es ist zu Ihrem Besten. Ein einziges Wort von mir. Und Sie sind für immer ruiniert, mein Lieber. Ja, Exzellenz. Ich kann doch nichts dafür, dass Ihre Ländereien so verschuldet sind. Verschuldet an Sie, Exzellenz. Seien Sie doch dankbar, dass es so ist. Hm. Ich liebe Ihre Tochter und hoffe, Sie sehr, sehr glücklich zu machen. Und jetzt wollen wir besprechen, wie wir Sie empfangen werden. Wenn alles gut geht, wird sie in zwei Stunden hier sein. Anna, sitz doch still. Du störst uns mit deiner Unruhe. Aber es ist doch meine erste Reise. Es ist wunderschön hier. Das sieh dir später an. Lass sie doch. Ich sehe es gern, wenn sie glücklich ist. Und ich werde wütend, wenn ich dich so gelassen sehe. Seitdem wir abgefahren sind, hast du noch kein einziges Wort gesagt. Ach, ich an ihrer Stelle wäre sehr glücklich. Ich würde mich freuen, wenn ich heiraten dürfte. Anna! Du bist ja noch viel zu jung, um überhaupt ein Zeitraum zu Aber wir Frauen denken. müssen doch alle einmal heiraten. Ich bin auch nicht Zeit. verheiratet, mein Kind, und trotzdem sehr glücklich. Als junges Mädchen hatte ich mir an Verehrer nicht gefehlt, das kannst du mir glauben. Aber eins merke dir, die Männer sind schlecht. Ach, ich finde sie einfach großartig. Halt! Anhalten! Halte die Kutsche an! Anhalten! Ach, das sind Banditen. Gott schütze uns. Jeder Gegenwehr ist zwecklos. Halt! Wer seid ihr denn, Schwesterchen? Wenn ich dein Schwesterchen wäre, hätte ich mich vor Ekel schon längst umgebracht. Dass du es nur weißt, meine Herren, hier ist die Verlobte des Gouverneurs Don Manuel de Paradis. Ey, caramba. Dann hoffe ich nur, dass seine Exzellenz nicht knauserig ist und ein schönes Lösegeld für seine Verlobte zahlt. Weg mit euch! Was ist denn passiert? Es ist ein maskierter Mann aufgetaucht, der sich mit den Banditen schlägt. Ein Abenteuer ist noch nicht überstanden und schon kommen wir in ein Schlimmeres hinein. Wir wussten nicht, dass du es bist, Zorro. Wir sind doch deine Freunde. Ist er nicht ein schöner Mann? Aber du kannst sie noch gar nicht erkennen. Warum hast du uns nicht gesagt, dass das deine Angelegenheit ist? Weißt du es? Verschwinde! Ach, wie mutig er ist! Er hat die Banditen in die Flucht geschlagen. Ja! Ich hoffe, dass ihnen nichts geschehen ist. Nein, dank Ihrer Hilfe. 
Vorausgesetzt, dass wir jetzt keinen Schaden erleiden. Ist das Ihre Mutter oder Ihre Großmutter? Oh, Senor. Ich bin eine Senorita. Oh, Verzeihung. Hier. Nehmen Sie, in meinen Koffern habe ich noch mehr Schmuck, der wertvoller ist. Danke, damit könnten Sie viele Bauern glücklich machen. Ich verstehe Sie nicht. Was soll das heißen? Das können Sie auch nicht verstehen, Senorita. Ihr Weg ist frei. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Dürfen wir Sie nicht ohne Maske sehen? Ich bedauere. Diesen Wunsch kann ich Ihnen leider nicht erfüllen. Sagen Sie mir wenigstens, wer Sie sind. Mein Vater ist der Marquis von Santa Anna. Er wird Sie belohnen. Ich habe meine Belohnung schon bekommen. Adios, Senorita. Mein Name ist Virginia. Adios, Virginia. Fahr los! Ich finde ihn sehr sympathisch. Willkommen, mein Kind. Sehr geehrter Gouverneur. Banditen haben unsere Kutsche überfallen. Sie da? Und ein maskierter Mann, der schwarz gekleidet war, ist uns dem Himmel sei Dank zur Hilfe ist gekommen. Ist das wahr, Virginia? Ja, es ist wahr. Ich hatte schreckliche Angst. Maskiert und schwarz gekleidet? Ja, ja. So. Ist das sein Name? Er ist einer der schlimmsten Räuber Kaliforniens. Aber zu uns war er äußerst liebenswürdig, Exzellenz. Und sehr Ach was! Sie müssen zugeben, Exzellenz, dass sich Zorro in diesem Fall als Caballero gezeigt hat. Er hätte die Situation ausnutzen können. Die Gelegenheit war günstig. Das ist doch alles dummes Gerede. Was will dieser Zorro eigentlich? Er macht sich über die Regierung und das Gesetz lustig. Und über mich. Als er vorhin mit mir sprach, hat er irgendetwas von den armen Bauern erwähnt. Welch ein Unsinn, das sagt er nur, damit das unwissende Volk glaubt, seine Banditenstreiche wären Heldentaten. Vergessen wir diese unangenehme Angelegenheit. Nach dieser anstrengenden Reise haben Sie sicher Ruhe nötig. Darf ich Sie auf Ihr Zimmer begleiten? Colonello, wie wäre es, wenn wir die Steuern jetzt nachts eintreiben würden? Wir könnten die Bauern unvorbereitet erwischen und Zorro würde nichts merken. Wunderbar, Kapitän. Das ist eine großartige Idee von Ihnen. Wenn Sie mir die Vollmacht dazu geben, werde ich das heute Abend selbst erledigen. Gut, ich bin einverstanden. Los, wenn du das Geld nicht hergibst, werden wir dir das Dach über dem Kopf anzünden. Ich schwöre es Ihnen, ich habe die 50 Pesos nicht. Die Ernte ist schlecht gewesen. Hör auf zu lügen und gib das Geld her. Aber ich habe das Geld doch nicht. Los, durchsuch das Haus. Ihr nehmt alles mit, was ihr brauchen könnt. Ihr verdammten Bauern, ihr weigert euch immer Steuern zu zahlen. Kapitän, jemand hat das Heu angezündet. Los, löscht es sofort. Du kannst auch mithelfen. Verdammt nochmal, diese rebellischen Bauern. Sie haben mir Zeichen gegeben, damit Zorro kommt. Hey, ihr doch. Behaltet euch, bevor es zu spät ist. Es ist schon zu spät, Kapitän. Oh. Hierher. Zu den anderen. Ist noch jemand da? Pass auf! Der Erste, der es wagt, eine Bewegung zu machen, den schieße ich nieder wie ein wildes Tier. Haben Sie keine Sorge, Zorro. Wir merken uns diese Burschen. Gut. Wir werden Sie sicher wiedersehen. Kapitän! Geben Sie diesen armen Leuten 20 Pesos für den Schaden, den Sie ihnen verursacht haben. Tut es weh? Hol dich der Teufel! <lacht> Vergessen Sie vor lauter Schmerzen nicht, dass Sie 20 Pesos zahlen müssen, Kapitän. Und jetzt machen Sie schnell, dass Sie wegkommen. Und ich rate Ihnen gut, lassen Sie sich in dieser Gegend nie wiedersehen. Sonst werden Sie keine Zeit mehr haben, es zu bereuen. Danke, Ist schon gut. Ihr genialer Einfall war eine Idiotie, Kapitän Gonzales. Die 20 Pesos werden Ihnen abgezogen. Exzellenz, ich... Basta! Schwachsinnige. Zum Glück habe ich einen besseren und wirksameren Köder, mit dem ich den Banditen fangen kann. Senorita Virginia, 
ist romantisch, naiv und träumerisch und sehr anziehend. Jeden Morgen spaziert sie einige Stunden am Fluss entlang. Sie ist ganz allein, nur ihre Arme begleitet sie. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, warum? Was hast du gesagt? Nichts. Virginia, ich habe mich erkältet. Es ist ein Wahnsinn, jeden Morgen hierher zu gehen. Hier am Fluss muss man sich ja erkälten. Warum sollte mich denn Anna heute nicht begleiten? Anna? Ach, die, die kokettiert doch nur mit den Soldaten des Gouverneurs. Na schön, noch Stets, wenn du müde wirst, setz dich hier hin und wach dich. Das fehlte noch. Wo willst du denn hin? Virginia! Komm zurück! Komm sofort zurück! Warte doch! Guten Tag. Ach, Sie sind es. Es tut mir leid, dass er gewehrt hat. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Es ist das erste Mal, dass Sie mich hier ansprechen. Sie beobachten mich sonst nur. Haben Sie das bemerkt? Frauen haben einen sechsten Sinn. Haben Sie das noch nie gehört, Senior? Ist es hier nicht gefährlich für Sie? Die Soldaten sind mir nicht gefährlich, aber Ihre Augen, Senorita. Ich bin gebunden, vergessen Sie das nicht. Ah, richtig. Daran habe ich nicht gedacht. Ich begreife nur nicht, wie so etwas möglich ist. Sie wollen mir doch nicht im Ernst erzählen, dass Sie diesen Mann lieben. Der Gouverneur könnte doch Ihr Vater sein. Ich bitte Sie, sprechen wir nicht mehr davon. Na gut, wie Sie wollen. Adios. Senor, warten Sie. Einen Augenblick. Bitte sagen Sie mir doch, wer Sie sind. Alle hier nennen Sie einen Banditen. Aber ich weiß, dass Sie ehrenhaft und anständig sind. Und seit heute Morgen sehr verliebt. Obwohl meine Liebe nicht erwidert wird. Aber Sie können doch unmöglich erwarten, dass eine Frau Sie wieder liebt, ohne Ihr Gesicht gesehen zu haben. Was ist los? Ruhig. Kommen Sie. Ich habe Ihnen vertraut und dachte, Sie würden mich nicht verraten. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Bleibt nicht stehen! Wir müssen ihn umzingeln! Die Falle, in der mich der Gouverneur diesmal fangen wollte, hatte einen sehr süßen Köder. Welchen Köder? Sie! Oh nein! Die Soldaten sind doch nicht zufällig hier. Das haben Sie gut gemacht. Beinahe hättet ihr Zorro erwischt. Adios, Senorita. Hey! Genau. Mir nach!
stehen. kann er uns nicht entkommen. Er muss sich hier versteckt haben. Durchsucht alles und wenn ihr ihn nicht findet, dann durchsucht auch die Kirche. Verstanden? Habt ihr auch die Mission durchsucht, Martinez? In jedem Mauseloch haben wir nachgesehen. Schon wieder ist uns dieser Kerl entkommen. Das ist doch absurd. Der Mann ist doch kein Gespenst. Der kann sich unmöglich in Luft auflösen. Was ist das für ein eigenartiger Mensch, Martinez? Dieser Zorro, sein Name verfolgt mich Tag und Nacht, Jahr für Jahr. Was soll ich nur tun? Zorro. Es gab nur einen, der diesen Namen getragen hat und seit 15 Jahren verfolgt er im Gefängnis. Wer kann der andere sein? Ich weiß es nicht, Exzellenz. Exzellenz? Ich möchte Sie sprechen. Lassen Sie uns allein, Colonello. Exzellenz. Treten Sie näher, meine Liebe. Senorita. Was kann ich für Sie tun? Man hat mich beleidigt. Ich verlange genug Tun, Don Manuel. Sagen Sie mir, wer es gewagt hat. Und ich verspreche Ihnen, dass er bestraft wird. Sie waren es. Was, ich? ich? bin für Sie als Köder gerade gut genug gewesen, damit Zorro in die Falle geht. Ich hätte Ihnen solche Machenschaften nicht zugetraut, Don Manuel. Was soll das heißen? Wollen Sie ihn etwas schützen, Virginia? Wenn ich es könnte, täte ich es. Gott ist mein Zeuge. Dieser Zorro tut nur Gutes für das Land. Sie verteidigen diesen Verbrecher. Damit machen Sie sich genauso schuldig und verdienen dieselbe Strafe. Dann werfen Sie mich gleich ins Gefängnis. Wenn Sie weiter in diesem aufsässigen Ton mit mir reden, schicke ich Ihren Vater zur Hölle. Haben Sie nie daran gedacht, dass ich Sie bestrafen könnte? Wenn ich unsere Verlobung auflösen würde, müssten Sie für immer im Elend leben. Das wäre für mich unwichtig. Aber nicht für Ihren Vater. Sie wissen, dass ich Sie liebe. Deswegen vergebe ich Ihnen. Aber meine Geduld könnte eines Tages zu Ende gehen, wenn Sie Ihr dummes Verhalten nicht aufgeben, Virginia. Wann werden Sie meinem Vater endlich die Schuldverschreibung zurückgeben? Das soll mein Hochzeitsgeschenk für Sie sein. Kommen Sie mit. Dort. Entschuldigen Sie die Unterbrechung, Exzellenz. Treten Sie näher, Colonello. Teniente Morell ist zurück, Exzellenz. Melde mich zurück. Teniente Morell, Sie sind ein Held. Ich gratuliere Ihnen. Ich bin mit Ihnen sehr zufrieden. Sie haben Zorro verwundet. Wissen Sie das genau? Ja, bestimmt. Am linken Arm mit einem tiefen Hieb. Senors, wir haben großes Glück gehabt. Bisher war es Zorro möglich, die Maske abzunehmen und sich unter das Volk zu mischen. Dann sah er aus wie jeder andere Mensch und wir konnten ihn nicht entdecken. Und jetzt ab ist er gekennzeichnet. Colonello? Zu Ihren Diensten, Exzellenz. Suchen Sie nach einem Mann, der am linken Arm durch einen Hieb verwundet ist. Das könnte Zorro sein. Wenn es notwendig ist, dann erhöhen Sie die Belohnung. Verdoppeln Sie die Zahl der Spione. Bezahlen Sie jede vertrauliche Mitteilung. Kommen Sie. Diesmal wird er uns bestimmt nicht entwischen. Es muss eine Möglichkeit geben, ihn zu warnen. Sag mal, was geht uns der Kerl eigentlich an? Er ist doch ein Bandit. Vergiss nicht, dass er uns bei dem Überfall gerettet hat. Jetzt müssen wir ihm helfen. Und wenn das nun Don Manuel erfährt? Oh mein Gott, alles ist zu so kompliziert und undurchsichtig. Vielleicht könnte ich ihn verständigen. Du? Ja, wie denn? Ich kenne einen jungen Mann, der in der Albergo del Sol tätig ist. Ich könnte ihn bitten, dass er mich zu Zorro führt. Er kennt ihn vielleicht. Du glaubst, dass er dir traut, Anna? Versuchen kann ich es ja. Du bist verrückt. Wenn dich die Soldaten des Gouverneurs sehen, ist alles verraten. Ich brauche gar nicht in die Albergo zu gehen. Der junge Mann hilft doch Pater Geronimo in der Kirche der Mission. Ich werde jetzt hingehen. Hm? Guten Tag. Guten Tag. Diego. Guten Tag. Ich möchte mit dir reden. Setz dich. Weißt du, wo Zorro ist? Das möchte der Gouverneur auch gerne wissen. Mir ist nicht zum Lachen. Ich habe für ihn eine Nachricht. Von wem denn? Das darf ich nicht sagen. Was ist denn das für eine Nachricht? Er ist in Gefahr, Diego. Ja, ein Mann wie Zorro ist immer in Gefahr. Hör zu, jetzt kriegen Sie ihn ganz sicher. Weißt du, das haben Sie schon oft gesagt. Diego, man hat ihn verwundet. 
Ich sage dir, die Soldaten des Gouverneurs suchen einen Mann, dessen linker Arm verwundet ist. Er muss es schnell erfahren, damit er sich in Sicherheit bringt. Warum willst du ihn warnen? Weil meine Herrin und ich etwas gut machen wollen. Er hat uns vor Banditen gerettet. Kommst du von deiner Herrin? Ich kann dir diese Frage nicht beantworten. Also, wo ist er? Sag mir, wo ich ihn finden kann. Du kannst ganz beruhigt sein. Zorro wird deine Nachricht rechtzeitig bekommen. Danke. Zeigen Sie mir Ihren linken Arm. Zum Glück habe ich mich heute Vormittag besonders gründlich gewaschen. <lacht> Darf ich wissen, was Sie überhaupt suchen? Zorro, er ist am linken Arm verletzt worden. <lacht> Sie glauben doch nicht, dass er in meiner Albergo ist. Ich glaube gar nicht. Hey, du! Wo willst du hin? Krempel deinen linken Ärmel hoch. Stell das hin. Hey, du Dummkopf! Willst du mich anführen? Ich verstehe Sie nicht, Senior Colonel. Du hast mir den rechten Arm gezeigt. Was, ich? Wer sonst, du Idiot, vielleicht ein Großvater? Los, ich will deinen linken Arm sehen. Aber Colonello. Aha, jetzt haben wir ihn endlich. Das ist Zorro. Sperrt ihn ein. Aber, aber ich habe doch nichts getan, Senior Colonello. Ich habe... Maria, Maria, hilf mir doch. Lass mich Colonello, los. Colonello, Sie haben sich gründlich geirrt. Lass mich los. Um Gottes Willen, lass mich los. Aber es ist doch unmöglich, dass Diego der Zorro ist. Jeder hm? weiß doch, dass er bei Pater Geronimo in der Mission Ruhe. ist. <lacht> Sag mir... Wie hast du dir die Verletzung zugezogen? Vor, vor ein paar Tagen. Ja, ich war gerade dabei, eine Scheibe Brot abzuschneiden. Ich hielt das Brot so in dem linken Arm fest und schaute dabei aus dem Fenster. Und dann ist mir das Messer ausgerutscht. So war es doch, Maria. Ja, Colonello, so war es. <lacht> Wie konnte ich nur einen Augenblick denken, dass dieser traurige Idiot dort der gefürchtete Zorro ist? <lacht> ich schwöre es Ihnen hoch zu verehren, der Exzellenz. Ich habe nichts getan, das schwöre ich Ihnen, Colonello. Rufen Sie Pater Geronimo, er wird es Ihnen sagen. Ich bitte Sie aus vollem Herzen, ich bitte Sie Ihnen ständig, nehmen Sie mich nicht mit, Exzellenz. Senor Colonello! Senor Colonello, sehen Sie, was ich da oben gefunden habe. Die Kleidungsstücke hier lagen im Zimmer unter dem Bett. Die Kleider des Zorro. Wie kommen die hierher? Zeig mal. Kein Zweifel. Und dabei hätte ich diesen Kerl beinahe laufen lassen. Colonello, ich kenne die Kleider überhaupt nicht. Sie gehören nicht dem Du weißt Haus. natürlich von nichts, Bursche. Aber wenn ich es Ihnen doch schwöre, ich war... Führ ich, ihn weg! Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Ich habe nichts Böses getan. Ich schwöre es. Maria, sag es Pater Geronimo. Lass mich los. Ich bin unschuldig. Ich bin nicht Zorro. Lass Raus mich los. Dir. Ich bin doch unschuldig. Hallo, Lass mich los. Stell dich Maria, nicht Maria. Oh, Gott. Oh, mein armer Kopf. Los. Los, vorwärts. Vorwärts. Los. Los, rein mit dir. Wenigstens bist du dort nicht allein. Du wirst angenehme Gesellschaft vorfinden, dann könnt ihr euch zu zweit die Ratten vom Leibe halten. Viel Vergnügen. Auch noch Ratten? Und ganz große, mein Junge. Aber hab keine Angst. Wenn du ihnen dein Essen gibst, dann tun sie dir nichts. Nein, nein. Nein! nein. Wer bist du? Sag mir, wer du bist. Ich? Ich heiße Diego. Diego de Guadalupe. Und du? Wenn ich mich richtig erinnere, dann heiße ich, glaube ich, Juan Ortiz. Juan Ortiz? Warum bist du hier? Ich soll ein Bandit sein. Sie sagen, ich sei Zorro. Warum lachst du? Ach, ich bin seit Jahren hier, weil sie das von mir behaupten. Wie lange schon? Oh, das weiß ich nicht genau. Welchen Tag haben wir heute? Welchen Monat? Welches Jahr? Heute? Heute ist der 10. Februar 1854. Das sind 15 Jahre. Und warum bist du hier? Ich habe meine Frau und mein Kind gerecht, die auf Befehl des Gouverneurs ermordet worden sind. Don Manuel de Paradis. Damals war der Junge erst ein paar Monate alt. Don Manuel de Paradis ist eines Tages in unserem Dorf aufgetaucht. Er hat es an allen vier Ecken anzünden lassen. Ohne Gnade. Meine Frau und mein Junge sind verbrannt. Ja. Zehn Jahre lang kämpfte ich gegen den Gouverneur. Die Bauern nannten mich damals Zorro, weil ich meine Feinde mit einem Z auf der Stirn gebrandmarkt hatte. Und weiter? Genau 15 Jahre ist das her. Da haben mich der Gouverneur und seine 
wenn einer ein Albergo überrascht. In der Albergo del Sol? Ja, vielleicht hieß sie so. Erinnerst du dich, dass in der Albergo ein Junge war? Ja, ja, das stimmt. Warst du das? Und was ist mit der Frau geworden? Sie wurde erschossen. Es war meine Schuld. Sie wollte mir helfen. Entschuldigen Sie, ich habe leider meine Brille nicht bei mir. Es scheint, es ist höchste Zeit, dass Sie in den Ruhestand versetzt Sie werden. Don Manuel de Paredes. Du bist im Irrtum, du denkst, du hast Zorro gefangen. Der Mann, den du suchst, ist nicht der, der im Gefängnis sitzt. Geh und sieh schnell zum Fenster hinaus. Das ist Zorro! Das ist er! Geben Sie Alarm, beeilen Sie sich schnell! Lassen Sie ausrücken! Wache, haltet ihn! Wache! Schlaft ihr denn alle? Los, fasst ihn! Haltet ihn! Verzeihen Sie, Virginia. Die Feier kann nicht fortgesetzt werden. Ziehen Sie sich bitte auf Ihr Zimmer zurück. Nein, das schafft nicht! Ihr faulen Hunde! Ihm nach! Los! Eskadron angetreten. Vorwärts! Galopp! Aber natürlich, sie ist hier und wartet. Sie wollten mich sprechen? Ja, Senorita. Nun, was kann ich für Sie tun? Ich heiße Maria Velez. Ich bitte um die Freiheit eines Mannes, der unschuldig eingekerkert ist. Warum wenden Sie sich an mich? Ihr Verlobter ist der Gouverneur. Zu wem sollte ich denn sonst gehen? Ich kann Ihnen nichts versprechen. Bitte sagen Sie, ist der Gefangene ein naher Angehöriger von Ihnen? Er ist... Er ist mein Bruder. Und er ist unschuldig verurteilt. Natürlich. Man hält ihn für den Zorro. Zorro? Haben Sie Angst, Signorita? Gar nicht. Nein. Ich flehe Sie an. Helfen Sie doch, Diego. Ich versichere ihm, er ist unschuldig. Er ist unfähig, mit einem Degen umzugehen. Sehen Sie, mein Bruder ist ein ruhiger Mensch, der seine ganze Zeit in der Mission verbringt. Ich verspreche Ihnen, dass ich alles versuchen werde. Aber ich weiß nicht, ob es Erfolg hat. Sprechen Sie mit seiner Exzellenz? Ja, vielleicht heute noch. Danke. Sie machen mich glücklich. Caramba, hast du einen Appetit, Diego? Wenn ich mich nicht beeile, dann fressen die mir alles weg. Nach allem, was du mir erzählt hast, kannst du dich an deine Eltern nicht mehr erinnern. Ja, das ist wahr. Eigenartig. Wieso eigenartig? Wir werden noch darüber sprechen. Ich habe lange genug gewartet. Wo ist mein Bruder? Sie haben den Entlassungsbefehl des Gouverneurs, in dem steht, dass Diego sofort freigelassen werden soll. Wie können Sie es wagen, ihn noch länger festzuhalten? Beruhige dich, Maria. Er ist deshalb noch nicht draußen, weil er noch nicht raus will. Was? Er will nicht raus? Genau so ist es. Er hat gesagt, er kommt nicht heraus, wenn du ihm nicht seinen Mantel bringst. Er hat heute Nacht in seiner Zelle so entsetzlich gefroren. Er hat Angst, dass er sich erkältet. <lacht> Kommen Sie, ich gebe Ihnen einen. <lacht> Nehmen Sie, den kann er anziehen. Gut. Diego de Guadalupe, komm raus mit dir. Dein Schwesterchen wartet auf dich. Den Mantel schickt sie dir, damit du dich nicht erkältest. Der Ärmste, wie er sich erkältet hat. Oh, oh, hat der einen Schnupfen gekriegt. Los, raus jetzt und pass auf, dass du keinen Zug bekommst. Es ist eiskalt draußen. So ein zartes Bürschchen, der Kleine. 
<lacht> Wie hast du dein Brüderchen? Und wenn der Kleine zu Hause ist, dann koche ich meinen heißen Grock. Anscheinend ist ihm unsere Gastfreundschaft nicht gut bekommen. <lacht> Los, Norbert! Hilfe! Hey, was ist denn jetzt los? Hilfe! Was ist denn los, du Unglückswurm? Was ist denn passiert? Der alte Kerl, der mit mir hier drin war, der hat mir den Mantel aus der Hand gerissen und hat mich dann niedergeschlagen. Verfluchter oh. Idiot! Ich schlage dich windelweich! Oh. Was hast du angestellt? Oh. Verfluchter Idiot! Was hast du angestellt? Ich schlage dich windelweich! Verräter! Halunke! Oh. Idiot! Trottel! Colonel, rücken Sie sofort mit der gesamten Schwadron aus und machen Sie eine Razzia. Es ist keine Sekunde Zeit zu verlieren. Der Mann, der jetzt frei ist, ist eine Gefahr für uns alle. Los! Exzellenz, was soll mit dem Gefangenen geschehen? Raus mit dem albernen Kerl! Raus mit dir! Auf die Straße mit dir! Oder glaubst oh. du, du kannst dir auf Staatskosten faulen? Ja, Verschwindung! Komm nie wieder! Na los! Pater Geronimo, gehen Sie weg? Ja, ich mache einen Krankenbesuch. Ich gehe Aha. zu der Mutter von Francisco. Sie wohnt in Arda. Kommen Sie bald zurück? Hast du etwa Angst, hier allein zu sein? Ach ja, schon. Vielleicht holen Sie mich wieder. Das tun Sie nicht. Das wagen Sie nicht. Außerdem hast du Gesellschaft, Diego. Der Herr ist bei dir, mein Sohn. Oh ja, Pater. Und vergiss nicht, zum Ave Maria zu läuten. Äh, nein, das vergesse ich sicher nicht. Komm schneller raus. Ich werde dir was zum Anziehen geben. Warum bringst du dich in Gefahr? Das hast du doch für andere Menschen auch so oft getan. Wie ist es mit deiner Schwester? Können wir ihr ganz vertrauen? Natürlich, sie denkt genau wie ich. Äh, sag mir, Diego, diese Frau, die wie eine Mutter zu dir war, wo hat sie dich gefunden? Hier, in der Mission. Genau gesagt, in dem Beichtstuhl. Kannst du dich noch erinnern? Wie dumm. Natürlich kannst du dich nicht erinnern. Weißt du vielleicht den Tag, an dem er dich ausgesetzt hat? Es war in der Nacht vom 15. zum 16. April 1830. Warum? Nichts. Nein, weiter nichts. Halt, wer da? Eine Nachricht für seine Exzellenz, den Gouverneur. Sie haben mich rufen lassen, Exzellenz. Ja, Colonello, kommen Sie her. Sie können wegtreten. Ich habe Anweisung gegeben, Ihnen ein bequemes Bett und ein gutes Abendbrot zu geben. Sie werden Ruhe nötig haben. Danke, Exzellenz. Er ist in rasendem Galopp von Mexiko gekommen, hat sein Pferd zu Schanden geritten, um mir das zu geben. Das Gouvernement hat mir einen Inspekteur vor die Nase gesetzt. Meine Feinde ruhen nicht, Martinez. Dieser Inspekteur, der sämtliche Vollmachten hat, wird natürlich seine Nase in unsere Angelegenheiten stecken. Darf ich Ihnen etwas raten, Exzellenz? Sie haben doch in der Hauptstadt noch gute Freunde. Wenn Sie Ihren Einfluss noch nicht verloren haben, können Sie verhindern, dass die Regierung diesen Inspekteur hierher schickt. Ich würde Ihnen vorschlagen, fahren Sie sofort in die Hauptstadt. Wenn Sie dort sind, können Sie bestimmt noch eingreifen. Eine gute Idee. Ich werde gleich morgen früh abreisen. Dann kann ich noch rechtzeitig zu meiner Vermählung zurück sein. Um 8 Uhr früh meine Kutsche und meine Eskorte.
Senor. Was zum Teufel ist denn los? Die Eskorte, Exzellenz. Was ist denn mit der Eskorte? Wo ist sie Sie denn? ist nicht da. Was soll das heißen? Sie ist nicht da. Sie ist einfach verschwunden. Ah! Was ist denn passiert? Was soll das? Was ist hier los? Gehen Sie weg. Sei nicht dumm. Verschwinde. Zorro. In Person, Exzellenz. Steigen Sie aus. Es tut mir sehr leid, Ihre Fahrt unterbrechen zu müssen. <lacht> Aber es ist doch besser, wenn Sie nicht zur Hauptstadt reisen. Mexico City ist weit. Ich fürchte, Sie könnten zu Ihrer Vermählung nicht rechtzeitig zurück sein. Sie müssen nämlich Ihre Reise zu Fuß fortsetzen. <lacht> Tja, dann gehen Sie mal los. Wenn Sie sich beeilen, können Sie den Palast noch bis zur Nacht erreichen. Gehen Sie, gehen Sie. Sie haben nicht viel Zeit. Wenn Sie etwas Glück haben, finden Sie unterwegs vielleicht noch ein herrenloses Pferd. Sie wundern sich sicher, dass ich Ihnen das Leben schenke. So sang- und klanglos dürfen Sie nicht aus dem Leben scheiden, Exzellenz. Adios, sehr zu verehrender Gouverneur. Gute Reise und angenehmen Weg. Alle hopp, hey! Hü, zeigt, was ihr könnt! Hey! Bandit! Kanalie! Verbrecher! Mörder! Reiber! Sie haben schon genug für mich getan, Maria. Reiten Sie wieder in die Stadt zurück. Sie sollen sich nicht unnötig in Gefahr bringen. Ach, machen Sie sich meinetwegen keine Sorgen. Die Soldaten verfolgen Sie, Sie allein. Und wenn Sie in meiner Gesellschaft sind, werden Sie keinen Verdacht erregen. Außerdem habe ich keine Angst. Warum tun Sie das eigentlich? Ich erfülle nur meine Pflicht. Wenn sich Zorro unseretwegen Gefahren aussetzt, sollen wir da zurückstehen? Das wäre feige. Reiten wir weiter. der aus dem Gefängnis entwichen ist. Einen gewissen Juan Ortiz. Er müsste ungefähr sein Alter haben. Unsinn. <lacht> Sie sind gut. <lacht> Verwechseln Sie meinen Mann bitte nicht mit einem Flüchtling aus dem Gefängnis. <lacht> Tja, wenn das Ihr Mann ist, wie Sie behaupten, da kann ich Sie nur bedauern. Er sieht nicht mehr aus, als ob er noch Bäume ausreißen könnte. Sie müssen es ja wissen. <lacht> Hören Sie mal, wie sind Sie denn darauf gekommen, so einen Tattergeist zu heiraten? Na und? <lacht> Sie hätten besser so einen jungen Mann genommen wie mich. Komm! Ah! Vorsicht, Maria, Vorsicht! Ah! Ah! Kümmere dich um deinen Kameraden und verschwinde hier. Können wir ihn nicht mitnehmen? Er schlägt sonst Alarm. Das hat auch keinen Sinn, Maria. Wir können ihn nicht mitnehmen. Unsere Pferde sind zu müde. Es ist vielleicht auch besser so. Jetzt werden Sie nach einem Paar suchen. Wir wollen uns trennen. Reiten Sie wieder nach Hause. Ich kann mir schon allein weiterhelfen. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Morgen Abend werde ich wieder zurück sein, Maria. Seien Sie vorsichtig. Und kommen Sie nicht auf demselben Weg zurück. Es ist besser, wenn Sie über San Camillo reiten. Danke, bis morgen. Vorwärts. Viel Glück. Adios. Adios. So, es ist alles in Ordnung. Wenn du weiter nichts mehr brauchst, mein Kind, dann gehen wir auch schlafen. Anna, hast du das Dressmilch für die Senferita fertig gemacht? Ja, ich habe sie eben aus dem Stall geholt. Sie ist ganz frisch. 
Ist sie auch süß genug? Ja, ich habe noch einen Löffel Honig hineingetan. Gute Nacht, Virginia. Schlaf gut. Gute Nacht, Senorita. Senor, ich hätte Sie für galanter gehalten. Sie haben mich enttäuscht. Sie benehmen sich so, wie man es von Ihnen erwartet. Wie ein Dieb. Der sich von Ihnen einen Kuss stehlen will. Sie sind heute recht leichtsinnig und unvorsichtig. Haben Sie keine Angst, dass Sie in eine Falle geraten könnten? Vielleicht stehe ich heute Abend wieder auf Befehl des Gouverneurs auf dem Balkon, um Sie in den Hinterhalt zu locken. Ich weiß, dass Sie dazu nicht fähig sind, Senorita. Aber am Fluss unten haben Sie das doch auch von mir geglaubt. Damals habe ich mich geirrt. Darum möchte ich Sie um Verzeihung bitten. Und nur um mich um Verzeihung zu bitten, begeben Sie sich in eine so große Gefahr? Ja, und weil ich die Hoffnung hatte, Sie in die Arme nehmen zu können. Virginia! Virginia! Ist dir was? Geht es dir gut? Ja. Wunderbar, so gut wie noch nie im Leben. Ich hatte ein Geräusch gehört. Bitte entschuldige. Gute Nacht. Gute Nacht. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Die Soldaten verfolgen dich Tag und Nacht. Du hast nicht zwei Nächte hintereinander in einem Ort geschlafen. Wie sollte ich dich da finden? Wo hast du das Kind hingetragen? In die Missionskirche von Guadalupe. Danke, mein Freund. Adios. 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 Maria, gib mir Wein, ich habe solchen Durst. Ja, ich Schenk mir doch. sofort Wein ein. Meine Kehle ist so trocken wie heißer Wüsten, sag ich. Die anderen haben auch Durst. Schenk mir auch ein, du schönste aller Wirtin. Ich liebe dich. Du bist wunderbar. Ich muss dich sprechen, verzeihung, Diego. Wir müssen morgen Abend zum Palast des Gouverneurs. Morgen Abend? Ein Gläschen Wein, Pater. Äh, warum nicht, wenn er gut ist? Gib mir nicht zu viel, Diego. Du wirst mich begleiten. Ich muss morgen die Messe bei der Vermählung seiner Exzellenz lesen. Sie, Pater? Es ist eine große Ehre. Zuerst wollte sie, dass der Erzbischof herkommt. Aber der ist krank und hat leider einen Gallenanfall. Ich hoffe, du hast morgen nichts anderes vor. Nein, ich habe fest nein, mit dir gerechnet. Ich kann nicht. Ich gehe nicht wieder in den Palast des Gouverneurs. Dann nimmt man mich wieder mit und wirft mich ins Gefängnis. Oh nein, vielen Dank. Aber Diego. Und die dicken Ratten. Wissen Sie, Pater, dass die Zellen voller Ratten sind, die über die Beine laufen? Niemand kann so gut ministrieren wie du. Nicht einmal Luisilio Saragata. Nein, nein, das tut mir furchtbar leid. Ich tue es nicht. Verlangen Sie von mir, was Sie wollen. Nur nicht, dass ich in den Palast gehen muss. Wirklich schade. Ich darf dich nicht zwingen. Was soll ich denn machen? Es tut mir sehr leid. Gelobt sei Jesus Christus. Adios. Hör mal, Maria. Was ich dir sagen wollte. Als Pater Geronimo von der Hochzeit gesprochen hat, ist mir eingefallen, dass ich dich schon lange nicht mehr gefragt habe, ob du meine Frau werden willst. Was sagst du dazu, Maria? Vielleicht, Philipp. Muss ich dich jetzt gleich antworten? Kommt dir das so überraschend? Ihr seht aus, als wärt ihr euch schon einig. Meine allerbesten Glückwünsche. Ich gratuliere dir, Maria. Und dir auch, Philippe. Du bekommst die beste Frau der Welt. <lacht> ich wünsche euch wirklich von ganzem Herzen Glück. Kommst du hierher, wenn dich jemand erkennt? Das ist mir gleich. Ich habe dich wiedergefunden. Ach, jetzt weiß ich es. Ja, mein Gefühl hat sich bestätigt. Du bist mein Sohn. Als damals das Dorf brannte, hat er ein Indio aus den Flammen geholt und nach Guadalupe gebracht. Ach. Vorsicht.
geht es Ihnen heute, Virginia? Gut, Exzellenz. Trotzdem kommt es mir ehrlich gesagt so vor, als wären Sie heute Abend etwas melancholisch. Sie haben mich nicht nach meinen Gefühlen gefragt, Exzellenz, sondern wie es mir geht. Bis jetzt habe ich sehr viel Geduld und Verständnis für Sie aufgebracht, Virginia, aber ich frage mich manchmal, ob es nicht doch ein Fehler ist. Wenn Sie unsere Vermählung absagen wollen, dann rate ich Ihnen, sich zu beeilen. Sie wissen ganz genau, dass ich das nicht tun werde. Wenn ich etwas haben will, bekomme ich es auch. Ich habe noch immer alles bekommen, was ich wollte. Nehmt ihn sofort fest! <lacht> Aber das ist doch Don Garcia de Polido, Exzellenz. Bitte, hier ist seine Einladung. Guten Abend, Exzellenz. Guten Abend, Signorita. Ein originelles Kostüm, nicht wahr? Wie gefällt es Ihnen, Exzellenz? Es ist originell, aber auch sehr gefährlich. Oh. Passen Sie auf, dass Ihnen nichts passiert. Oh. Gute Idee. Guten Abend, Ehrwürden. Sie können sich dort umkleiden. Danke. Was ist Don Garcia? Nein, Onkel, ich bin's doch nur. Der Neffe Maurizio. Es ist wirklich ein sehr alberner Einfall, dich so idiotisch zu verkleiden. Ja, aber ich dachte, es wäre eine sehr originelle Verkleidung. Jetzt sind wir schon drei Zorros im Saal. Ba, 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 ba. Mir ist etwas Wichtiges aufgefallen, Exzellenz. Zwei oder drei Personen sind als Zorro hergekommen. Das ist richtig, Colonello. Sie haben einen bewundernswürdigen Scharfsinn. Noch kannst du es dir überlegen, Virginia. Ich schäme mich, dass du durch mein Verschulden... Sorge dich nicht um mich, Vater. Ich werde meine Pflicht erfüllen. Ich kann ja nicht anders. Außerdem kommt es darauf an, ob... Ob was? Ach, gar nichts. Was sagen Sie zu den drei Caballeros, die als Zorro gekommen sind? Halten Sie das für sehr geschmackvoll? Ganz im Gegenteil, Marquise, aber Sie sehen schon sehr imposant aus. Haben Sie Angst vor Zorro? Offen gestanden, ich habe Angst. Ich hätte Sie für mutiger gehalten. Sagen Sie uns doch, Colonello, weiß man noch nicht, wer dieser verfluchte Zorro ist? Ich mache mir keine Gedanken, wie er aussieht. Ich werde ihn früh genug sehen, wenn er am Galgen hängt. Wann wird das sein, Colonello? Bald, hoffe ich. Mhm. Unsere Soldaten müssen nur noch seinen Schlupfwinkel ausfindig machen. Sie sind ihm direkt auf den Fersen. Tja, Cavalieros, es wird nicht mehr lange dauern, dann wird der Straßenräuber die Strafe kriegen, die er verdient. <lacht> Sie erlauben? Wer ist der junge Mann? Don Garcia de Polido. Ah, ah Senor Gouverneur, das ist wieder mal ein wunderbares Fest. <lacht> Wie kannst du es wagen? <lacht> ich habe einen Plan. Diese Dummköpfe, die mein Kostüm tragen, machen es mir noch leichter. Heute Abend soll ich doch hier getraut werden, so In knapp einer halben Stunde. In einer halben Stunde kann es viele Überraschungen geben. Was soll das heißen? Virginia, liebst du mich? Hast du das nicht gefühlt? Das solltest du doch wissen. Aber du hast doch mein Gesicht noch nie gesehen. Das brauche ich nicht. Ich weiß, du bist ehrlich, treu und mutig. Exzellenz, Pater Geronimo steht Ihnen jetzt zur Verfügung. Gut, jetzt ist es soweit. Virginia? Wir müssen uns jetzt für die Feier umziehen. Ja. Das Brautpaar ist bereit, Hochwürden. Kommen Sie bitte zur Kapelle. Was soll das heißen, Exzellenz? Wollten Sie nicht morgen heiraten? Ich habe mich entschlossen, mich schon heute zu vermählen. Und zwar in aller Stille und ohne Umstände. Lassen Sie sich bitte von uns nicht unterbrechen und feiern Sie das Fest weiter. Kommen Sie, meine Liebe. Don Manuel, denken Sie daran, Sie haben noch etwas sehr Wichtiges zu erledigen. Ja, das stimmt. Die Schuldscheine. Die Trauung findet nicht statt! Hier, her! Zu mir! Kämpft mit uns! Ihr 
los! Ah. Kommt doch! Ah. Kommt doch! Raus mit euch! Komm doch! Und egal, wenn ich dich um! Ah. Auf sie habe ich schon lange gewartet, Colonello! Fast in ihr Feiglinge! Auf auf ihn! Um dir zu helfen. Ich nicht Auf auf sie. Das ist für dich. Gut gemacht. Ja, das sind alle. Ich habe die anderen in den Ort geschickt, um Zorro zu suchen. Komm. Komm her, Zorro! Her, Marsch! Ja! Jetzt sind Sie dran. Es ist keiner mehr da. Sie sind ganz allein, Exzellenz. Ihre Stunde ist gekommen. Nein! 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 Don Manuel Paredes? Was wollen Sie? Haben Sie mich nicht erwartet? Die Regierung in Mexiko schickt mich mit sämtlichen Vollmachten. Sie stehen unter Arrest. Nehmt ihn in Haft. Verhaften Sie auch Colonelo Martinez. Sehr wohl, Senor. Das Gouvernement des Staates Mexiko hat beschlossen, Ihnen ab sofort Ihr Amt zu entziehen, Don Manuel Paredes. Sie verlieren den militärischen Rang und Ihre Besitzung. Sie bleiben in Haft, bis Sie sich vor dem obersten Gericht verantwortet haben. Führt Sie ab. Los. Ich verspreche Ihnen, von jetzt ab wird Gerechtigkeit herrschen. Von wem kannst du das Zorro zeichnen? Tja. Das kenne ich von meinem Vater. <lacht> Senores, was ist denn passiert? Seit einer halben Stunde warte ich schon in der Kapelle. Maria! <lacht> Diego! Wer ist nun der berühmte Zorro? Ich sehe drei. Ja, Don José. Drei tapfere Degen, die im Dienste einer gerechten Sache gefochten haben. Ich hoffe von Herzen, dass Sie über Diego ein mildes Urteil sprechen. Er hat uns sehr geholfen. Urteil sprechen? Ganz im Gegenteil, ich denke gar nicht daran, aber warum interessieren Sie sich so für Diego Marquis? Ich glaube, Diego wird mein Schwiegersohn. Da niemand zur Zeremonie kommt, muss ich wohl jetzt weggehen. Verzeihung, Pater, die Trauung wird hier nicht mehr stattfinden, sondern in Ihrer Mission. Und der neue Bräutigam ist ein Mann, den Sie sehr gern haben. Diego! Und welch eine Überraschung! <lacht> 